Hello, everybody. Welcome back to Rejoice English. 今天我们要来讨论看看，到底我需不需要学文法，还有一点点的 be 动词。Greatness is a scary thing. Until it isn't. Greatness is a scary thing until it isn't. Find your greatness. 昨天我们从这一个句子里面来看 ，it is not, it isn't 这一个片段的缩写。我们有稍微提到了 it is not 中间那个 is 它其实是一个 be 动词。那 be 动词我不知道你在你学校读书的时候，或者是之前有没有听过。我相信可能有，可能没有。如果有，你也可能也知道它是怎么用的。但是到底需不需要学习文法呢？ be 动词它在英文里面是有最多形态的一个字了，即使它是有最多形态的，它仍然是比起法文的形态少非常多。因为法文的动词动词好像就有十几个，我不会法文，我有学，但是已经忘光了。英文里面动词最多形态的就是 be 动词，那它其实也只有八个而已。M is R 是它的原来的样子，要看它的主词是什么，会有不同的搭配。所以有 M is R， 它们其实都是 be 动词。Was were 是过去式的，那它们也都是 be 动词，就是 be 这个字。呃，稍微讲一下 ，be 动词其实不是它是什么 A 动词、B 动词、C 动词、D 动词。be 动词它其实就是来表示状态的，它就是 B E 那个 B， 不是 A B C D 的 B。其实有很多人会搞不清楚，那为什么是 B？ 不是因为 a b c d 哦 ，b 是因为它那个字 b e 的那个字 b 是有存在的意思。To be or not to be, that is the question. 做或者是不做，存在还是不存在？那是莎士比亚《Hamlet》里面的一个名句。Be, being, being. 那 be, being, being 也是它的另外一些形态，所以 be 这个动词它就有不同的形态，有这么多的样子，但它们都是 be， 只是在不同的状况里面，我会用不同的字。那你可能就说了，那这么麻烦，那要怎么办嘞 ？OK， 其实英文里面其实动词算是变化比较多的一个部分了哈。那一个动词它可以分是及物或不及物，它可以是规则或者是不规则。那它有分过去简单式、现在简单式，那它也有现在分词、过去分词。那你光是听到这个地方，你可能就已经头非常的痛了。所以到底我需不需要学文法呢？我又中文又不会文法，那我为什么英文要学文法呢？有很多人在讲说，我不用学文法，学文法就让你死掉。其实也是没错啦。OK， 其实说真的，学文法也是不一定会帮助你可以把话讲得出来。所以其实如果你问我说到，到底需不需要学文法？我反而要跟你讲说，文法到底是从哪里来的？文法其实在我所分的这一些，在我的思考模式上面，文法在我的思考模式上面，其实它就是所谓的架构。我是怎么样子把这一些字、把这一些句子、把这一些片段、把这些意思，能够被架构起来？那它架构的模式可以是所谓的正确的英文，也可以是可以被理解的英文，也可以是让人有点混淆、不太知道你的意思，需要一些澄清的英文。其实我要盖一个东西，我可以用很多种的方式盖啊，我可以不理人家是怎么盖的，我只要盖出来，然后对方可以用这个东西，可以把它工作做好就好了嘛。所以其实说真的。在某一种程度上面，如果我只是想要把一些字能够放出去，让对方能够知道我在讲什么，我不介意花更多的时间，或者是有一点点的错误，在有一点点的误解在那个里面的话，其实这个都是 OK 的。但是如果我要使用一个能够很有效的进行沟通的一个英文这样子的语言的话，那其实我们就要有一定的规则，我们要。在架构起这个语言上面的规则要是一样的，不然的话，你的规则跟我的规则不一样的话，我们可能中间就会有误会嘛。那规则是一样的话，那我们才有办法很准确的知道说我们我们我们在讲的是什么。那这个规则到底要怎么样子能够学习呢？那当然就是有两种。第一种其实就是母语人的学习方法，他从小就出生在那个环境里面，他的妈妈就是讲这样子的话，他从出生开始，他就一直在听这样子的语言在被使用的当中。
，他在这无限多的句子里面，当然我们可以算得出来，他可能听到多少句话，但是在这么多、这么多、这么多的句子里面，他慢慢的会对这些句子里面，在他脑袋里面不知道的情况下面，已经有把那个规则。归纳出来了，而且他不是用那些规则再去做他的句子，他直接从那些句子跟意思，还有跟他句子的架构是直接合在一起的。他不用去了解那个规则是什么，他就可以有效地去把他想要表达的意思可以表达出来。那他其实就是沟通的本身，然后有无限多的句子，这其实是我们希望能够达成的，不是吗？的确。但是因为那个句子非常非常非常的多，那试问我们自己，我们有没有办法从早上起来，我们就不做任何其他的事情，我就一直去听别人讲英文？第一个，我们没这个环境嘛；第二个，我也没有那么多的时间去在醒着的十六个时间里面一直听别人讲英文，看别人是怎么样子用英文沟通的。然后如果如果有机会的话，我还可以跟他们互动，在咿咿啊啊的这个状况下面跟他们互动。我不用就是讲这个英文，我只要去了解他们在讲什么。这样子，你做一年的话，你也会讲英文啊。就是因为我们现在是成人，我们没有那样子的时间，所以其实那些规则其实就是帮助我们能够去建立一个正确的句子。我们其实是一体的两面，我们一定要记得，我们的目标是要把这些句子讲出来。这一些沟通的本身，我们需要的这一些表达，才是我们想要达到的目标。但是为了能够达到那个目标，其实从当中我们要能够看到它一定的规则，以后我就可以做出更多、更多、更多的句子。所以也就是说，这些规则反而其实是帮助我们加速建立新句子的。能力，那也就是为什么，在我开始可能讲一些跟文法有关，要怎么样子把这些句子放到一起的时候之前，我会先主要都要给大家一个大量的句子，像 I did something, I did something, I went to school, I played a game on my phone, I blah 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 blah， 全部这样子一个最基础的架构句子，是用很多很多的句子，有这样子的一个印象之后，然后。我可能才会开始跟你讲说，为什么我们是这个样子放的。从这些句子里面，我们找到一个规则，而那个规则合理以后，我们以后在做新的句子的时候，我自己就可以去调整这个句子的正确的程度到一定的模式，我就可以让我自己能够更有效地调整我的句子来进行更有效的沟通。所以其实重点是什么？重点就是我们的目标是要把有足够一定量的资料库放到我们的脑袋里面以后，我们再开始找它的一些规则。所以我们一开始要有足够的句子、足够的字，能够有一个基础的一个好像基础的画面，能够让我们知道。所以其实我们还是要持续的要来做这个 tag game， 因为 tag game 是从一个东西可以摸得到的东西开始，在你的脑袋里面开始放下一些基点、一些基地，让你那个字可以，还有这个意思可以长出来。你要看到一个东西，你不要想它的东西，你要就能够叫得出它的英文名字，它的英文的声音，它英文名字的声音就要在你的脑袋里面浮现。All right, so it's a fan, it's a what, it's a strap, it's hanger, clothes hanger. Refrigerator, information display. It's a display, a, a a board, a display, telling you the information, information, information. From those words, start to build our English brain. So the conclusion is, we first need to have a enough point, have enough sound, have enough words, have enough sentences, so we can figure out what we need to understand. 这一些英文所需要的结构，再从这一些结构来回来帮助我能够建立更多的句子。Well done, and I'll see you next time at Rejoice English.